Diyelim ki bir yarışmaya katıldınız ve son aşamaya kadar geldiniz ve bu son aşamadaki hediye ise tatil. Nefis. Bakalım şansınız sizi nasıl bir tatile gönderecek. Bir çekiliş yapılacak ve kazanabileceğiniz 3 çeşit tatil var. Bir adada deniz kumsal tatili yapabilirsiniz, kayak yapmaya gidebilirsiniz ya da son olarak doğada kamp seçeneğiniz var. Tatilin şekline dair seçenekler bu kadar ama olasılıklar bitmedi. Bu tatillerin her biri için 1, 2 ya da 3 günlük seçenekleriniz var. Evet, bu bir şans oyunu yani bu seçeneklerden birini rastgele seçeceksiniz. Bulmaya çalışacağım şeylerden ilki toplam kaç tane kaç adet seçeneğiniz olduğu. Kısacası örnek uzayın yani sunulan tüm tatil seçeneklerinizin ne olduğunu bulacağız. Örnek uzay için bir şema hazırlayabiliriz. Aslına bakarsanız az önce seçenekleri yazarken bir yandan bu şemanın altyapısını hazırlamış olduk. Şöyle aralara çizgiler çekersek, pek düzgün olmadı çizgiler ama neyse ne yapmaya çalıştığımı anladınız. Evet, örneğin burası bir günlük ada tatili öyle değil mi? Bir günlük ada tatili için bir A diyelim. Burası da iki günlük ada tatili. Ya da şu şekilde yazalım. Bunların hepsi bir günlük tatiller olacakları için birleri yerleştirelim. Bunlar iki günlük oldukları için ikileri yazalım. Ve burası da üç günlük tatillerin sütunu. Üç, üç ve üç. Bu satırdaki tatiller adada olacakları için kaç gün olduğunu gösteren sayıların yanına A yazalım. İki günlük ve üç günlük ada tatilleri. Burada dağdaki tatiller var. Bir günlük dağ tatili, iki günlük dağ tatili, ve 3 günlük dağ tatili. Son olarak bu satırda da kamp tatili var. 1 günlük kamp tatili, 2 günlük kamp tatili ve 3 günlük kamp tatili. Ve işte karşınızda örnek uzay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane seçenek var. Bu seçeneklerin her birini bir kağıda yazmışlar ve kağıtları da bir torbaya ya da bir kutuya yerleştirmişler. Bu arada olasılıkların hepsinin eşit olduğunu varsayıyoruz ve bu varsayımı yaptığımız için de bu olasılıkların ne olduklarını hesaplayabiliriz. Diyelim ki yaşadığınız yer çok soğuk ve hiç dağ tatili havasında değilsiniz, yani kayak yapmak istemiyorsunuz. Hatta soğuktan mümkün olduğu kadar uzak kalmak istiyorsunuz. O zaman soruyorum, kardan uzak ve en az 2 günlük bir tatil kazanma olasılığınız nedir? Evet, buradaki 9 olasılıktan birini seçtiğinizde, seçtiğinizin kardan uzak en az 2 günlük bir tatil olma olasılığı nedir? Bir düşünelim. Şimdi örnek uzayın ne olduğunu ve buradaki seçeneklerin hepsinin eşit olasılıklara sahip olduğunu bildiğimiz için, buraya 9 yazabiliriz. 9 eşit olasılıklı seçenek. Peki, bu seçeneklerden kaç tanesi buradaki kısıtlamaya uyuyor? Kısıtlama neydi? En az iki gün ve kardan uzak bir tatil istiyoruz. Bu, tatilin dağda olmaması gerektiği anlamına gelir, öyle değil mi? Yani kayak yapmaya gitmeyeceğiz. Bu arada kamp tatilinin de sıcak bir yerde olduğunu ekleyeyim, yani Himalayalara ya da Alplere gitmeyeceğiz. Kamp yapmaya gittiğimiz yerde kar yok. Seçenekleri tek tek incelersek, bu, dağda değil ama bir gün. Bu, karsız iki gün olduğu için işaretleyebilirim. Bu karsız 3 gün, bunu da ekleyelim. Bunların hepsinde kar olduğu için geçtik. Bunda kar yok ama yine 1 gün. Burada karsız 2 gün, burada da karsız 3 gün var. Şahane! 9 seçenekten 4'ü buradaki kısıtlamaya uygun olduğu için aradığımız cevap, yani kardan uzak en az 2 günlük bir tatil yapmamızın olasılığı 4 bölü 9.